পঁচিশ ফেব্রুয়ারি দু পিলখানায় বিডিআর দরবার হলে হাজির দু হাজার জন জোয়ান সকাল নয়টা পাঁচ মিনিট দরবার হলে প্রবেশ করেন বিডিআরের ডিজি মেজর জেনারেল শাকিল সহ বিডিআরে কর্মরত সেনা কর্মকর্তারা নটা তিরিশে ডিজি বক্তব্য শুরু করেন এ সময় অস্ত্র হাতে মঞ্চে উঠে পড়ে সিপাহী মইন মইনকে ধরে ফেলেন ডিজির পাশে থাকা সেনা কর্মকর্তারা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিডিআরের জোয়ানরা দরবার হলের বাইরে চলে যায় শুরু হয় বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি শোনা যায় দু একটি গুলির আওয়াজ তখনও দরবার হলের ভেতরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত মেজর জেনারেল শাকিল এবং তাকে ঘিরে থাকা সেনা কর্মকর্তারা নয়টা বত্রিশ মিনিট মেজর জেনারেল শাকিল ফোন করে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কথা জানান তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মইনকে পিলখানায় জরুরি সেনা পাঠাতে অনুরোধ করেন এরপর ফোন করেন র্যাবের ডিজিকে সেখানেও সাহায্য চান ঠিক নয়টা আটত্রিশ মিনিটে জেনারেল শাকিল ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার কাছে সাহায্য চান তখনও অসংগঠিত বিডিআর জোয়ানরা দরবার হলে কিং কর্তব্য বিমূর মেজর জেনারেল শাকিল ও অন্যান্য সেনা কর্মকর্তা সময় গড়িয়ে যায় ক্রমশ পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হতে থাকে কিন্তু কেউই সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি দশটা বিশ মিনিট অনেক সময় পেরিয়ে গেছে মেজর জেনারেল শাকিল জানতে চান কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে কিনা কোনো দিক থেকে নেই কোনো সাহায্য দশটা উনচল্লিশ মিনিট অস্ত্র হাতে দরবার হলে প্রবেশ করে খুনিরা তারা গালাগাল করে সেনা কর্মকর্তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে অফিসারদের ব্যাজ খুলে ফেলে নিয়ে দিতে থাকে আদেশ নির্দেশ দশটা বিয়াল্লিশ মিনিট খুনিরা খুব কাছ থেকে মেজর জেনারেল শাকিল এবং তার সঙ্গের সেনা কর্মকর্তাদের গুলি করে হত্যা করে কোনো যুদ্ধক্ষেত্র নয় অথবা নয় কোনো জনমানবহীন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গম অঞ্চলে খোদ রাজধানীতে দিনের আলোয় বিডিআর পিলখানার মাঠ ভিজে যেতে থাকল মেজর জেনারেল কর্নেল মেজর আর ক্যাপ্টেনদের তরতাজা রক্তে বিদ্রোহীদের কেউ কেউ সে সময় পিলখানার বিভিন্ন গেটে এসে মিডিয়ার সাথে কথা বলে বিভৎস উল্লাসে দিতে থাকে জয় বাংলা স্লোগান আকাশে বাতাসে যত্রত্র করতে থাকে গুলি অন্যদিকে খুনিদের হাত থেকে নিজ কর্মকর্তাদের রক্ষা করতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাকিমের নেতৃত্বে পিলখানার বাইরে সকাল দশটার মধ্যেই পৌঁছে পাঁচ শতাধিক সেনা সদস্য পৌঁছে র্যাব সদস্যরা আকাশপথে উদ্ধার অভিযানের জন্য প্রস্তুত থাকে বিমান ও হেলিকপ্টার ভারী অস্ত্র নিয়ে সকলে প্রস্তুত থাকলেও কোনো এক রহস্যে তাদের দেয়া হয়নি উদ্ধার অভিযানের অনুমতি কেন তাদেরকে ভেতরে যাবার অনুমতি দেয়া হলো না এর জবাব আজও অজানা সেনাপ্রধান মইন জানিয়েছেন ওই দিন বেলা এগারোটার দিকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন যমুনায় গিয়ে তিনি দেখেন নেতামন্ত্রীদের নিয়ে হাসি মুখে চা খাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে সিদ্ধান্ত হয় আলোচনা হবে বিদ্রোহীদের সাথে দলের গুরুত্বপূর্ণ সিনিয়র নেতাদের বাদ দিয়ে বেলা একটার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনতে দলের অপেক্ষাকৃত জুনিয়র দুই নেতা নানক আজমকে পাঠান পিলখানায় বেলা সাড়ে তিনটার দিকে ডিএডি তৌহিদের নেতৃত্বে চোদ্দ সদস্যের বিদ্রোহী দল বৈঠক করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে হোটেল শেরাটন থেকে তাদের জন্য আনা হয় খাবার সিদ্ধান্ত হয় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রধানমন্ত্রী একবারের জন্য জানতে চাননি ভেতরে আটকে পড়া জিম্মি হওয়া সেনা অফিসার বা তাদের পরিবারের কথা এ যেন শুধুই সময় ক্ষেপণ কাল ক্ষেপণ ধৈর্য এবং সময়ের প্রয়োজন এই দুটোই আমরা দুটোকে হাতে রেখেই কাজ করছি রাতে পিলখানায় গিয়েছিলেন সেই সময়কার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহরা খাতুন আইন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এবং পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ তারা কিছু অস্ত্র নিয়ে ফেরত আসলেও পিলখানায় আটকে থাকা সেনা কর্মকর্তা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার করেননি ওই রাতেই নানক আজম তাপসহ আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের নেতাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বেরিয়ে যায় খুনি ও তাদের সহযোগীরা নিরাপদে পঁচিশ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি এই দুই দিন পিলখানায় সেনা কর্মকর্তা নিধনের পর সব খুনি এবং তাদের সহযোগীরা পালিয়ে যায় এরপরই দৃশ্যমান হতে থাকে সেনা কর্মকর্তাদের গণকবর তাদের মরদেহ পড়ে থাকে নর্দমায় ড্রেনে
এই বিভৎসতা যেন একাত্তরকেও হার মানায় একাত্তর সালে দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে একান্ন বাংলাদেশের সেনা কর্মকর্তা শহীদ হয়েছিলেন আর হাসিনা মইনের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে মাত্র দুই দিনে নিজ দেশের মাটিতে খুন হন সেনাবাহিনীর সাতান্ন জন চৌকস কর্মকর্তা সহ চুয়াত্তর ব্যক্তি শোকে মুজ্যমান হয়ে পড়ে জাতি তাদের শোকাহত পরিবারের কান্নায় ভারী হয়ে উঠে বাংলাদেশের আকাশ বাতাস বিক্ষুব্ধ সেনাদের সামাল দিতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যান শেখ হাসিনা একজন ক্ষুব্ধ সেনা কর্মকর্তা শেখ হাসিনাকে বলেন এই ছাব্বিশ তারিখের দিন আর আপনি জান নাই এটার মধ্যে কিন্তু অনেক দ্বন্দ্ব আছে আপনাকে কেন বাইশ তারিখে বলে বলে দেওয়া হলো যে আপনি ওখানে যাইন না এটা হয়েছে ম্যাডাম ছাব্বিশ তারিখে আপনাদের কাছে অনেক ভুল তথ্য এবং তারা ক্লিন শুরু করেছে পনেরো এগারোটা থেকে এগারোটার পরে তারা কি কাউকে মানে নাই যদি তখন আপনি সেনাবাহিনী পাঠাতে ল্যাব পাঠাতে আবার আপনার বন্ধু না যদি ল্যাব সেনাবাহিনী এখান থেকে এইটুকু যদি এক ঘন্টার মধ্যে ঢুকতে না পারে সেই সেনাবাহিনী আমাদের দরকার নাই সামরিক কর্মকর্তাদের তদন্তের সময় জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে এসেছে ফজলুল করিম সেলিম ব্যারিস্টার ফজলেনুর তাপস অ্যাডভোকেট শাহারা খাতুন অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সজীব ওয়াজের জয় জাহাঙ্গীর কবির নানক মির্জা আজম ছাত্রলীগ নেতা লিয়াকত শিকদার বাহাউদ্দিন নাসিম পঙ্কজ দেবনাথ মহিউদ্দিন খান আলমগীর হাসানুল হক ইনু রাশেদ খান মেনন ও জেনারেল মইনিউ আহমেদের নাম কয়েকজনের জবানবন্দি সিপাহী সেলিম রেজা বয়স আঠাইশ নম্বর ছয় তিন নয় শূন্য সাত দু সালের নয় মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় শুরু হওয়া এক জিজ্ঞাসাবাদে সে জানায় শেখ সেলিম এবং তাপসের সঙ্গে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল তাপস অভয় দিয়ে বলে সেনা কর্মকর্তা মেরে ফেললেও কোনো সমস্যা নেই চৌচল্লিশ রাইফেল ব্যাটালিয়নের ডিএডি নাসিরুদ্দিন জানান শেখ সেলিম এবং তাপসের কাছে গিয়েছিলাম তারা বলেছে আমরা জিম্মি টিম্মি যাই করি আমাদের মাফ করে দেবে সিপাহী জিয়াউল হক নম্বর সাত এক তিন এক আট জিয়াউল জানায় সে এবং তাদের একজন ডিএডি সহ কমপক্ষে দশ জন সিপাহীর সঙ্গে হাসানুল হক ইনুর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল ইনু তাদেরকে প্রয়োজনে বিদেশ পাঠিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেয় জিয়াউল জানায় তারা একাধিকবার শেখ সেলিম এবং তাপসের মুখে শুনেছেন অপারেশন ভালো হলে সজীব ওয়াজের জয় খুশি হবে নানা শর্ত সাপেক্ষের বেড়া জালে গঠিত হয় কমপক্ষে তিনটি তদন্ত কমিটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে সামরিক এবং আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে বেসামরিক তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট দুটি আজও আলোর মুখ দেখেনি পিলখানা হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়েছে সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার আব্দুল কাহার আকন্দের তদন্তের মাধ্যমে কাহার আকন্দ পুলিশের চাকরি ছেড়ে নিজ এলাকায় গিয়েছিলেন চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগ থেকে এমপি মনোনয়ন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলাটির তদন্ত তাকে দিয়েই করানো হয় তার তদন্তের ভিত্তিতে মামলার বিচার হলেও এখনো অনেক প্রশ্নের জবাব মেলেনি বরং জনমনে রয়েছে এখনো অনেক প্রশ্ন ঘটনা পরম্পরায় দেখা যায় বিডিআর সদর দপ্তরের বিশৃঙ্খলা জানার পর মেজর জেনারেল শাকিল নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত সেনাপ্রধান মইনিউ আহমেদ সময় পেয়েছিলেন কমপক্ষে এক ঘন্টা দশ মিনিট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পেয়েছিলেন এক ঘন্টা চার মিনিট যথেষ্ট সময় পেয়েও তারা কেন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না শেখ হাসিনা বিডিআরের বার্ষিক নৈশভোজে অংশ নিতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন কেন দু সালের এক মার্চ সংসদে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন পঁচিশে ফেব্রুয়ারি খুব সকালে তিনি একটি গোয়েন্দা রিপোর্ট পেয়েছিলেন কি ছিল সেই রিপোর্টে জেনারেল শাকিলের সাথে শেখ হাসিনার সর্বশেষ কথা কি হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকির ভূমিকাই বা কি ছিল সেদিন বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বিমান চলাচলের শিডিউল পাল্টে ফেলা হয়েছিল কেন বিডিআরের ডিজির দিকে প্রথমে অস্ত্র ত্যাগ করেছিল সিপাহী মইন এখনও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি কেন সজীব ওয়াজের জয় সাতাশে ফেব্রুয়ারি দুবাই গিয়ে পিলখানার ঘটনায় জড়িত কিছু ব্যক্তির সাথে দেখা করেছিলেন কেন জয় সেই সময়কার পাসপোর্ট তদন্তকারীদের দেখতে দেয়া হয়নি কেন পিলখানার ঘটনা তদন্তে গঠিত তিনটি কমিটির একটি কমিটিও জয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি পায়নি কেন 
জয় কেন বিদেশি পত্রিকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শক্তি সামর্থ্য নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন এ প্রশ্ন বাংলাদেশে সচেতন জনগণের এ প্রশ্ন বিডিআরের ডিজি মেজর জেনারেল মরহুম শাকিল আহমেদের সন্তান রাকিন আহমেদেরও পিলখানা ঘটনা যখন ঘটে এবং সেনাবাহিনী যখন পিলখানার সামনে ডিপ্লয়েড হয় সেনাবাহিনীকে সরকার কেন বাধা দিল ঢুকার জন্য ফার্স্ট অফ অল আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এটা একটা মিলিটারি সিচুয়েশন এখানে সেনাবাহিনী ট্যাকো করবে সেনাবাহিনী না পাঠায় তারা রাজনৈতিক নেতাদের কেন পাঠালো সিকিউরিটি ছাড়া এটা আমার একটা প্রশ্ন এবং সরকার এত কনফিডেন্স কিভাবে পায় থার্ড অফ অল হপ্তা হওয়ার পরে সেনাবাহিনীকে থ্রি কিলোমিটার উইথড্র করলো কেন পিলখানার দূর থেকে এবং জওয়ানদের পালাইতে দিল কেন হত্যাকাণ্ডের দুই তিন দিন আগে কর্নাল গুলজার সহ এবং কয়েকজন অফিসার মিলে বিডিআর এর র্যাপ থেকে বিডিআর এ কেন ট্রান্সফার হলেন রাকিন আহমেদ জানান ঘটনার দুই দিন পর তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সেনাবাহিনীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেনাবাহিনীকে বিডিআর পিলখানায় প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি কেন উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন তিনি সেনাবাহিনী পাঠাতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেনা প্রধান মইনিউ আহমেদ রাজি হননি আর মইন বলেছেন প্রধানমন্ত্রী অনুমতি না দেয়ায় একশনে যাওয়ার সম্ভব হয়নি স্বজন হারানোদের আর্তনাদ কি এতটুকু নাড়া দিয়েছে বেঁচে থাকা সেনা কর্মকর্তাদের হৃদয়ে নিহত সহকর্মীদের কথা কি তাদের একবারও মনে পড়ে না কখনোই কি উদ্ঘাটিত হবে না প্রকৃত সত্য বাংলাদেশের জনগণ চায় উদ্ঘাটিত হোক প্রকৃত সত্য কিন্তু সেনাবাহিনী কি চায় 